हेलो स्टूडेंट सबा कम आज तो आज के अनेक दिन पर तुम्हारे भिडियो प्रस्तुत कर पारिवारिक व्यस्तार जो भिडियो बनाना सम्भव हाँ तो जैक व्यस्तता कि कम हो तुम्हारे पुनर भिडियो बनानों चेषा कर ह्वाट्सपूबर कमेंट सेक्शने जो विभिन्न चैप्टार ऊपर भिडियो बनानों तो सवार अनुरोध मत एक संगे तो भिडियो बनाना सम्भव ना एके एके प्रत्येक बनानों चेषा करब ओके तो आज के प्रथम क्लस नाइन परमाणु अणु चैप्टार ऊपर भिडियो बना क्योंकि अनेक दिन चैप्टार भिडियो बनाना अनुरोध जान तो आज के प्रथम दिए शुरू कर परमाणु अणु क्लस नाइन तीन नम्बर चैप्टार ये चैप्टार्ट अत्यंत इम्पोर्टेंट चैप्टार क्यों अनेक समय देखा जाए कि क्लस नाइन कमप्लीट हो जाए क्लस टेन कमप्लीट हो जाए इवें इलेवेन टुएल्व कमप्लीट हो जाए क्योंकि परमाणु अणु की मौल की जौग की एसब विषय कन्फ्यूशन थे जाए ओके तो आज के विषय परमाणु की अणु की मौल की जौग की एसब विषय तुम्हारे स्पष्ट एक धारणा देवार चेष्टा करब ओके अत्यंत सहज भाव डेफिनेशन सहकारे बोझार चेष्टा करब तो मन दिए भिडियो टी देखार चेष्टा कर परमाणु की अणु की प्रथम की प्राचीन कल प्राचीन कल मानुष विशेषकर विभिन्न धरण दार्शनिक गण पदार्थ विभाज्यता विभाज्यता मान कि पदार्थ के बांगते थी कि पावा जाए बांगते थे सर्वशेष जो क्षुद्र कणा पावा जाए धर्म की अज्ञात धर्म समूह एवं कणाटर रूप की रकम हो विभिन्न धरण पदार्थ तरल पदार्थ गैसिय पदार्थ कठिन पदार्थ मध्य विभिन्न धरण पदार्थ आज कौन पदार्थ कणार समूह दर्म कम हो सब विषय विभिन्न दार्शनिक गण अनेक चिंताधारा करते थे इधर मध्य उल्लेख्य हम भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटास लिपास एरा अनेक चिंताधारा कर प्राय ख्रीटपूर्व छत बत्सर पूर्वे महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद पदार्थ के जो बांगते थी तो अति क्षुद्र क्षुद्र कणा पावा जाए जो कणागुल सम्भव होना यह कणागुल परमाणु नामे अभिहित करें ओके ठीक एक ही रकम डेमोक्रेटास लिपास ठीक एक ही रकम प्राय एक ही समय एक ही भाव पदार्थ समूह के बांगते थी क्षुद्र क्षुद्र कणा पावा जाए जगह के आर बांगा सम्भव होना यह कणागुल के द्वारा कि एटम एटम हम ग्रीक शब्द जार मान हम अबिवाह्य मान जा बांगा जाए ना ओके तो प्रथम महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद पदार्थ के पदार्थ के बांगते थे पदार्थ के बांगते थे अति तो हम महर्षि कणाद स्टेटमेंट के पदार्थ के बांगते थे अति क्षुद्र क्षुद्र कणा पावा जाए जेगुल के आर बांगा जाए ना ये कणागुल के परमाणु नामे अभिहित करें मैं पदार्थ के बांगते थे ये कि एक पदार्थ तुम्हारे चारपाशे जो पदार्थ हूं ना क्या ये पदार्थ के बांगते थी अति क्षुद्र क्षुद्र कणा पावा जाए जो कणागुल के बांगा सम्भव है ना ये कणागुल के परमाणु ओके जदिव परवर्ती स्टेटमेंट भूल हो परमाणु के आर बांगा जाए ना से स्टेटमेंट भूल छो परवर्ती देखा जाए कि परमाणु के बेंगे इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन एस पावा जाए तो जैक परमाणु के बांगते थे अति क्षुद्र क्षुद्र कणा पावा जाए पावा जाए जगह के आर बांगा जाए ना कणागुल के परमाणु नामे अभिहित करें तरह परवर्ती स्टेटमेंट के आो एक एडभांस कर भारतीय दार्शनिक जर नाम हम पकुद कथाइम पकुदा खतरे परमाणु 
महर्षि कणारे स्टेटमेंट थे महर्षि कणार जाके परमाणु परमाणु विषय परमाणु गुल परमाणु महर्षि कणादे परमाणु के परमाणु कन्सेप्ट परमाणु गुल पूर्वे डेमोक्रेटासमोक्रेटासिपास अविवाह्य ग्रीक शब्द जार ग्रीक शब्द ओके तो महर्षि कणार पदुका कथा महर्षि परमाणु संस्कृत शब्द डेमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमोक्रेटासमो
পদার্থ এই পদার্থকে যদি আমরা বাংতে থাকি তাহলে একসময় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাবো যে কণাগুলোর মধ্যে এই পদার্থের গুণ বিদ্যমান থাকবে ওকে এই কণাগুলোকে বলা হয় কি অন্য কি বলা হয় অন্য তো পদার্থকে বাংতে থাকলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায় যেগুলির মধ্যে পদার্থের গুণ বর্তমান থাকে এগুলোকে কি বলা হয় অনু বলা হয় এই অনুকে যদি আমরা আমরা ভাঙতে থাকি তাহলে যা পাওয়া যায় তাদের কি বলা হয় পরমাণু এই পরমাণুতে আবার কিন্তু পদার্থের গুণ বিদ্যমান থাকে না ওকে তো উদাহরণ স্বরূপ পদার্থ সাপোজ আমরা যদি চিনি যদি ভাঙতে থাকি একটি চিনির ক্রিস্টাল বা একটি চিনির স্ফটিকে যদি আমরা বাংতে থাকি তাহলে বাংতে বাংতে যে ক্ষুদ্র মিহি কণা যে পরিণত হবে এই মিহি কণার স্বাদ কি রাখে ঠিক একই রকম চিনির স্বাদ যেরকম মিষ্টি হয় ঠিক একই ভাবে এই ক্ষুদ্র কণার স্বাদ কি হবে মিষ্টি তার মানে কি এই পদার্থ বাঙ্গার পর যে ক্ষুদ্র কণা পেয়েছি সেই কণার মধ্যে পদার্থের সেই মিষ্টি স্বাদ যে মিষ্টি সেই গুণটি বিদ্যমান রয়েছে তো এদেরকে কি বলা হয় অনু বলা হয় ওকে এই অনুকে যদি আবার আমরা বাঙতে থাকি তাহলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে কি পরমাণু ওকে তো এবার পদার্থের ডেফিনেশনটা আমরা দেখি তো এই হচ্ছে আমাদের পদার্থ অনু পরমাণু এগুলার ডেফিনেশন তো পদার্থ হচ্ছে যার আকার আয়তন বর আছে যেমন এটি তোমরা ডেফিনেশনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারো আকার আছে আয়তন আছে বর আছে যা স্থান দখল করে অবস্থান করে কোন একটি স্থান দখল করে অবস্থান করবে বল প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করবে সাপোজ এটাকে এখান রাখা আছে যদি তুমি বল প্রয়োগ করো তাহলে অপোজিট একটি বল প্রয়োগ করবে বাধার সৃষ্টি করে তাকে পদার্থ বলা হয় ওকে তো এই পদার্থ যদি আমরা বাঁধতে থাকি তাহলে যে অনু পাওয়া যায় অনু হচ্ছে কি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা ওই পদার্থের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বাধীন অবস্থান করতে পারে উদাহরণ স্বরূপ জল যদি আমরা নেই জল বা জল চিনি সাপোজ চিনি এই চিনিকে যদি আমরা বাংতে থাকি তাহলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে সাপোজ গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স গ্লুকোজ ওকে তো এটিও কি হবে এটির সাথে কি হবে মিষ্টি হবে এই সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স কে যদি আমরা আবার বাংতে থাকি তাহলে কার্বন পাবো হাইড্রোজেন পাবো অক্সিজেন পাবো এগুলা এগুলোর মধ্যে আবার কি চিনির বা গ্লুকোজ গ্লুকোজ এর গ্লুকোজ এর কিন্তু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে না ঠিক আছে তো এগুলো পরমাণু হচ্ছে কি পরমাণু হচ্ছে রাসায়নিক মৌল বা যৌগ এর ক্ষুদ্রতম অংশ যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই যেগুলো স্বাধীন অবস্থায় স্বাভাবিকত স্বাধীন অবস্থায় পাওয়া যায় না কিছু কিছু পরমাণু রয়েছে যেমন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন যেগুলোকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা হয় এগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে তো এগুলো ব্যতীত বিশেষ করে এগুলো ব্যতীত অন্যান্য যে মৌলগুলো রয়েছে এগুলো সাধারণত স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না এগুলো অন্য পরমাণুর সঙ্গে যৌগ গঠন করে থাকে তো সেই জন্য বলা হয়েছে কি রাসায়নিক মৌল বা যৌগ এর ক্ষুদ্রতম অংশ যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে এই সব ক্ষুদ্র কণাগুলোকে কি বলা হয় পরমাণু বলা হয় বোঝা গেছে তোমার আরো একটি তোমরা স্ক্রিনশুট নিয়ে নাও আমরা আরো একটি উদাহরণ সহযোগে বোঝার চেষ্টা করব সাপোজ এক গ্লাস জল ঠিক আছে জল এই জলকে যদি আমরা গরম করতে থাকি জলকে যদি আমরা গরম করতে থাকি তো যে বাষ্প গুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে বাষ্প যে বাষ্পে পরিণত হয় জল কি হয় গরম করতে থাকলে বাষ্প পরিণত হয় তো এই বাষ্পের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো হচ্ছে কি ঠিক জলের অনু তো এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে কি বলা হয় অনু বলা হয় এগুলো এইচ টু ও বা জলের জলের অনু ঠিক আছে তো এই জলের অনুকে যদি আমরা আবার বাংতে থাকি তাহলে কি পাবো আমরা হাইড্রোজেন পাবো দুটি হাইড্রোজেন পাবো একটি অক্সিজেন পাবো তো এগুলো এগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব 
থাকে না এইগুলো কি কি বলা হয় পরমাণু বলা হয় এগুলোর মধ্যে আবার কিন্তু জলের ধর্ম থাকবে না ঠিক আছে তো জল জল কয়েকটি জল এইচ টু ও মিলে এই জল পদার্থ গ্রহণ করে এটি হচ্ছে জলের অনু কয়েকটি জলের অনু মিলে কি হচ্ছে জল পদার্থ গ্রহণ করছে এবং এই জলের অনু গ্রহণ হচ্ছে কি কয়েকটি পরমাণু মিলে ঠিক আছে এই পরমাণু গুলো হচ্ছে কি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অন্যান্য ক্ষেত্রে সাপোজ যদি এমোনিয়া হয় এন তো এখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেন এবং একটি নাইট্রোজেন মিলে কি হচ্ছে এমোনিয়া গ্রহণ হচ্ছে তো চলে এবার এইসব আলোচনা থেকে আমরা কি লিখতে পারি যে কয়েকটি পরমাণু মানে এন সংখ্যক পরমাণু মিলিত হয় কি সৃষ্টি হয় অনু সৃষ্টি হয় কয়েকটি অনু সাপোজ এন সংখ্যক অনু মিলিত হয় কি সৃষ্টি হয় পদার্থ সৃষ্টি হয় ওকে উদাহরণ স্বরূপ দুটি হাইড্রোজেন একটি অক্সিজেন মিলিত হলে কি হচ্ছে এইচ টু ও জলের অনুগত হচ্ছে ওকে কয়েকটি জলের অনু কয়েকটি জলের অনু মিললে কি হচ্ছে জল এক ড্রপ হতে পারে আর বেশি সংখ্যক যদি জলের অনু একত্রিত করা হয় তাহলে এক গ্লাস পরিমাণ জল হতে পারে একটি সমুদ্র হতে পারে এই সব জল অনুর আণবিক সংখ্যা হচ্ছে কি এইচ টু ও ওকে তো এবারে এভাবে পরমাণু ধর্মগুলো হচ্ছে কি পরমাণু সাধারণত যৌগ রূপে পাওয়া যায় ব্যতিক্রম হচ্ছে আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন হিরিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এগুলো সাধারণত মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কালি যুগে দেখা যায় না মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সাধারণত মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না ঠিক আছে যৌগ রূপে পাওয়া যায় ব্যতিক্রম হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস অনু কি অনুগুলা কালি যুগে দেখা যায় না এক নম্বর কি অনু কালি যুগে দেখা যায় না দুই নম্বর তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব অনুর স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে এগুলো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু অনুর স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে মনে রাখবে অনুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন হচ্ছে হাইড্রোজেন অনু এইচ টু হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম অনু হচ্ছে কি হাইড্রোজেন ওকে আরেকটি ধর্ম যে অনুগুলো সাধারণত আধান শূন্য হয় আধান শূন্য অনুর কোন আধান থাকে না ঠিক আছে क्षुद्रतम कणा पावा जाए क्षुद्रतम कणा के अनु बला जार मध्य पदार्थ वैशिष्ट विद्यमान थे अनुगुलते थी पा जाए परमाणु पा जाए जार मध्य পদার্থের কোন বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে না এই পরমাণু গুলোর সাধারণত কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু অনুর স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পদার্থ কি অনু কি তো এবার আরো একটু অ্যাডভান্স আমরা ওই অনু আবার দুই রকম হতে পারে ঠিক আছে অনু আবার দুই রকম হতে পারে কিছু কিছু অনুকে কি বলা হয় মৌল বা মৌলিক অনু এবং কিছু কিছু অনু হচ্ছে যৌগ বা যৌগিক অনু মৌল কি কখনো কখনো দেখা যায় যে একই রকম পরমাণু একই রকম পরমাণু মিলিত হয় কোন অনু গঠন করছে সাপোজ দুটি হাইড্রোজেন ঠিক আছে দুটি হাইড্রোজেন লিখি হচ্ছে এইচ টু ও এইচ টু হাইড্রোজেন দুটি নাইট্রোজেন কি হচ্ছে এন টু এভাবে যে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ওজোন ক্লোরিন গ্যাস এগুলো কি একই রকম পরমাণু দিয়ে গঠিত তাহলে একই রকম পরমাণু দিয়ে গঠিত অনুগুলোকে আমরা কি বলতে পারি মৌল বলা যেতে পারে বা মৌলিক অনু मौलिक मौलिक अणु ठीक है जल्द अणु एखे की दूटी हाइड्रोजेन एवं एक अक्सिजें मिलित है कि हे टू एखे हाइड्रोजेन एक्सिजें भिन्न धरण 
হাইড্রোজেন এক ধরনের পরমাণু অক্সিজেন অন্য রকম পরমাণু দুটি ভিন্ন পরমাণু মিলিত হয় কি হচ্ছে জলের অণু সৃষ্টি হচ্ছে তো এই ধরনের সাপোজ এন এ সি এল এন এ সি এল এখানে সোডিয়াম এন এ ক্লোরিন সি এল এন এইচ থ্রি এখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিলিত হয় কি হচ্ছে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে এইচ টু এসও ফোর সালফিউরিক এসিড যাকে অম্লের রাজা বলা হয় সালফিউরিক এসিড এখানে দুটি হাইড্রোজেন একটি সালফার অণু এবং চারটি অক্সিজেন অণু অণু মিলিত হয় কি হচ্ছে সালফিউরিক এসিড গঠিত হচ্ছে তো এ ধরনের অণু যেগুলাতে ভিন্ন ধরনের ভিন্ন ধরনের পরমাণু মিলিত হয় সৃষ্টি হয় গঠিত হয় এই ধরনের যৌগকে এই ধরনের অণুকে কি বলা হয় যৌগ বলা হয় বা যৌগিক অণু বলা হয় যৌগিক অণু ওকে তো এগুলা হচ্ছে কি মৌলিক অণু এগুলা হচ্ছে যৌগিক অণু মৌলিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে কি বলবো কি বলতে পারি আমরা মৌলিক অণু এন নাম্বার অফ মৌলিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে আমরা কি বলতে পারবো মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ ঠিক একইভাবে এন নাম্বার অফ যৌগিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে আমরা কি বলতে পারবো যৌগিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে পরমাণু কি অণু কি পদার্থ কি অণু দুই দুই রকম হতে পারে মৌলিক অণু হতে পারে যৌগিক অণু হতে পারে মৌলিক অণু কি মৌলিক অণু হচ্ছে যে সকল অণুতে একই রকম পরমাণু থাকে একই ধরনের পরমাণু থাকে বা একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুকে মৌলিক অণু বা মৌল বলা হয় ভিন্ন ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুকে যৌগ বা যৌগিক অণু বলা হয় বুঝতে পেরেছ এবং একই ধরনের বা মৌলিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বলা হয় যৌগিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে কি বলা হয় যৌগিক পদার্থ বলা হয় যৌগিক মৌলিক পদার্থ উদাহরণ হাইড্রোজেন গ্যাস বা অক্সিজেন সিলিন্ডার আমরা যে মেডিকেলে হসপিটালে যে অক্সিজেন সিলিন্ডার দিই দেখে দেখি ও টু এর সিলিন্ডার এই ও টু এর সিলিন্ডার হচ্ছে কি ও এই ভিতরে যে অক্সিজেন গ্যাস হচ্ছে এখানে সবগুলাই কি ও টু অক্সিজেন এগুলা হচ্ছে কি মৌলিক মৌলিক পদার্থ ওকে মৌলিক পদার্থ এবং আমাদের ঘরে যে চিনি বা লবণ আনা হয় যে লবণ সাপোজ এন এস সি এল যে লবণের প্যাকেট আনা হয় সাপোজ টাটা সল্ট টাটা সল্ট এখানে কি এন এস সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণের যৌ অণু লবণের অণু সোডিয়াম ক্লোরাইড এই অণুতে দুটি ভিন্ন ধরনের পরমাণু রয়েছে একটি রয়েছে সোডিয়াম একটি রয়েছে ক্লোরিন দুটি ভিন্ন রকম এই ধরনের যৌগকে বা এই ধরনের পদার্থকে আমরা কি বলতে পারি যৌগিক পদার্থ বুঝতে পেরেছ আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যে পরমাণু কি অণু কি পদার্থ কি তো আবার আমরা একবার মনে করিনি যে পরমাণু হচ্ছে কোন মৌলিক পদার্থ বা কোন যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যাকে যাকে ভাঙা যায় যার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না সাধারণত স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কথা ছেড়ে দিলাম এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রম এখানে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন ডেডন এগুলার স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সাধারণত পরমাণুগুলার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না ওকে তো কয়েকটি পরমাণু মিলে গঠিত হয় অণু কয়েকটি অণু মিলে গঠিত হয় পদার্থ অণুগুলার মধ্যে কিছু কিছু অণুকে বলা হয় মৌল কিছু কিছু অণুকে বলা হয় যৌগ বা মৌলিক অণু বা যৌগিক অণু ঠিক আছে মৌলিক অণু হচ্ছে একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত একই ধরনের এখানে অক্সিজেন একই ধরনের একই ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুকে মৌলিক অণু বা মৌল বলা হয় ভিন্ন ধরনের পরমাণু দিয়ে গঠিত অণুকে যৌগ বা যৌগিক অণু বলা হয় ওকে এবং মৌলিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে কি বলা হয় মৌলিক পদার্থ যৌগিক অণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে কি বলা হয় যৌগিক পদার্থ তো এবার আসি পরবর্তী পরবর্তী টপিক আঠারোশো শতাব্দীর শেষের দিকে দুজন বিজ্ঞানী জোসেফ এল প্রোস্ট এবং এন্টোয়েন এল বয়সার দুজন বিজ্ঞানী 
দুটি সূত্র দিয়েছেন যে সূত্র সূত্রটি হচ্ছে সূত্রগুলি হচ্ছে রাসায়নিক রাসায়নিক সংযোগের সূত্র সমূহ দুটি সূত্র দিয়েছেন তাদেরকে একসঙ্গে বলা হয় রাসায়নিক সংযোগের সূত্র কিভাবে রাসায়নিক পদার্থ সংযোজিত হয় বিভিন্ন ধরনের মৌল বা যৌগ গঠন করে এই দুটি সূত্র দিয়েছেন একটি হচ্ছে কি বর সংরক্ষণের সূত্র বর বর সংরক্ষণের সূত্র এবং অন্যটি হচ্ছে স্থির অনুপাতের স্থির অনুপাতের সূত্র এই সূত্রগুলো কারা দিয়েছেন দুজন বিজ্ঞানী এন্টোয়েন এন্টোয়েন এল লেবিয়া जोसेफ एल प्रस्टन विज्ञानी दूटी सूत्र दिए रासायनिक पदार्थ समूह की भाव संयोजित है एर पर भित्ती सूत्र दिए एक हे बर संरक्षण सूत्र और अन्य स्थिर अनुपात सूत्र এই দুটি সূত্রকে একসঙ্গে কি বলা হয় রাসায়নিক সংযোগের সূত্র ওকে তো এই সূত্র মতে কি বর সংরক্ষণ সূত্র মতে যে যখনই কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হবে তো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বর সৃষ্টি হবে না বর ধ্বংস হবে না উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা কোন একটি মৌল সাপোজ এ দুই গ্রাম দুই গ্রাম কোন একটি মৌল এর সঙ্গে যদি আমি কোন একটি মৌল বি আরো এক গ্রাম এক গ্রাম বি মৌল একটি মৌল হচ্ছে এ সাপোজ দুই গ্রাম নিয়েছি একটি মৌল বি কয় গ্রাম নিয়েছি দুই গ্রাম নিয়েছি এদের মধ্যে যদি কোনো বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তো বিক্রিয়ার ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হবে সাপোজ এই পদার্থ যদি এ বি হয় ঠিক আছে কোন পদার্থ যদি এ বি উৎপন্ন হয় তো এই এ বির বর কি হবে টু প্লাস ওয়ান মানে তিন গ্রাম হবে ঠিক আছে এখানে বর কি হবে না সৃষ্টি হবে না বর ধ্বংস হবে না দুই গ্রাম আর এক গ্রাম সংযোজিত হয়ে তিন যে যৌগ গঠিত হবে সেই যৌগের বর কি হবে তিন গ্রাম হবে ওকে এখানে বর সৃষ্টি হবে না মানে দুটি মৌল সংযোজিত হওয়ার পর সাপোজ এ বি সৃষ্টি হয়েছে এই এ বির বর থ্রি পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম এরকম হবে না মানে বর সৃষ্টি হবে না বা ধ্বংস হয় টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এরকম হবে না তো এটি হচ্ছে কি বর সংরক্ষণের সূত্র রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বর সৃষ্টি হয় না বর ধ্বংস হয় না বর সংরক্ষণ সূত্রের মতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বর সৃষ্টি হয় না বর ধ্বংস হয় না যদি দুই গ্রাম কোন দুই গ্রাম কোন একটি মৌল বা কোন একটি যৌগ অন্য কোন একটি যৌগ যার বর হচ্ছে তিন গ্রাম যদি কোন বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তো বিক্রিয়ার ফলে যে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হবে যে পদার্থ গুলা বিক্রিয়া করে তাদেরকে কি বলা হয় বিক্রিয়ক পদার্থ এবং এই বিক্রিয়ক পদার্থের বিক্রিয়ার ফলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় এগুলা কি বলা হয় বিক্রিয়াজাত পদার্থ তো যে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হবে সেই বিক্রিয়াজাত পদার্থে বর একই থাকবে যদি দুই গ্রাম দুই গ্রাম যদি বিক্রিয়া করে তাহলে যা উৎপন্ন হবে বিক্রিয়াজাত পদার্থের টোটাল বর কি হবে চার গ্রাম হবে এখানে বর সৃষ্টি হবে না ধ্বংস হবে না মানে দুই গ্রাম দুই গ্রাম সংযুক্ত হয় যা সৃষ্টি হয়েছে তা তিন গ্রাম হবে না আবার পাঁচ গ্রাম হবে না তিন গ্রাম হলে কি কি বুঝতে হবে যে বর ধ্বংস হয়ে গেল আর পাঁচ গ্রাম হয়ে গেলে বুঝতে হবে কি বর সৃষ্টি হয়ে গেল তো বর সৃষ্টি হবে না বর ধ্বংস হবে না এটি হচ্ছে কি বর সংরক্ষণের সূত্র আমরা আরো একটু উদাহরণ সহকারে দেখে নি সাপোজ বর সংরক্ষণ সাপোজ দুই গ্রাম 
हाइड्रोजन एक ग्राम दस ग्राम दस ग्राम अक्सिजें ओ टू एर संगे जो बिक्रिया उत्पन्न हो जल तो जलर मुठ बर दस समान कत बारो ग्राम संरक्षण सूत्र लिखते रासायनिक बिक्रिया ध्वस स्थिर अनुपात सूत्र स्थिर अनुपात की स्थिर अनुपात सूत्र मत मौल सपोज एच टू टू जलर अणु जल प्रस्तुत करो ना क्या जल अणु सर्वदा एक ही हारे परमाणु एक ही हारे मिलित है कि जल अणु गठित हो उदाहरण स्वरूप जल अणुते हाइड्रोजे पारमानविक बर हम वन ओके तो वन इंटू क्राइड्रोजें एखने दूटी हाइड्रोजें तो टोटल पारमानविक हाइड्रोजेन पारमानविक बर कत हल टूक्सिजेन पारमानविक बर हम इंटू कटे तो स्थिर अनुपात मत अनुपाते जखनी जलर अणु गठित हो हाइड्रोजन 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 सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जल तुम जेखान जल अनुपात कीनुपाते हाइड्रोजें एक्सिजें मिलित है कि जल सृष्टि सपोज एमोनिया एन एच थ्री एन एच थ्री नाइट्रोजेन चौदह ओके तो नाइट्रोजेन चौदह इस टू वन हाइड्रोजेन हम इंटू कई हाइड्रोजेन हो तीन फोरटीन इस टू थ्री वन जार थ्री तो ये अनुपाते एमोनिया जख ही सृष्टि होने चौद ग्राम की चौदह शतांश बर कार नाइट्रोजेन तीन शतांश बर कार हाइड्रोजेन तो ये कि स्थिर अनुपात सूत्र परमाणु सरि मौलगुल रासायनिक बिक्रिया मौल सृष्टि हूं ना क्या अणु सरि अणु सृष्टि हूं ना क्या ये अणुते परमाणु अनुपात परमाणु पारमानविक बर अनुपात स्थिर था स्थिर अनुपात सूत्र तो यह हमारे स्थिर अनुपात सूत्र स्थिर अनुपात सूत्र मत रासायनिक पदार्थे मौलगुल सर्वदाई बर निर्दिष्ट अनुपात थे जल क्षेत्र एक बार की हो हाइड्रोजेन एवं आठ बार की हो ऑक्सीजन हो एमोनिया क्षेत्र की हो चौदह बार की हो नाइट्रोजेन एवं तीन बार की हो हाइड्रोजेन हो बर अनुपात 
ঠিক একই বলের অনুপাতে নির্দিষ্ট বলের অনুপাতে থাকে পরমাণুগুলো সব সময় কি থাকে নির্দিষ্ট বলের অনুপাতে থাকে কোন মৌলতে পরমাণুগুলো সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বলের অনুপাতে থাকে এই সূত্রটাকে কি বলা হয় স্থির অনুপাতের সূত্র এই দুটি সূত্র কারা দিয়েছেন এন্টোয়েন এল লেবয়সার এবং জোসেপ এল প্রস্ট প্রস্ট ওকে এই দুটি সূত্রকে একসঙ্গে কি বলা হয় রাসায়নিক সংযোগের সূত্র ওকে তো আজকের ভিডিওতে এতটুকু পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী অংশ ডেলটনের শিকার্য সমূহ সহ পারমাণবিক বর কি আণবিক বর কি এসব বিষয়ে আমি আলোচনা করব ওকে তো ভিডিওতে যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে তো তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবে এবং যারা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ওকে